Então, acho que a função do legislador é uma função que exige responsabilidade, exige coragem e exige compromisso com a cidade em momentos que não são fáceis. Em momentos, muitas vezes, muitas vezes, que ares né, de senso comum, em que o discurso fácil se apresenta como uma alternativa momentânea, mas que não serve para ajudar ou para resolver a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. E ao encontro disso, que a bancada do PT se posiciona e se posicionará sempre nessa casa. E me permita usar o seu, o seu exemplo, presidenta e vereadora Denise, que é a nossa decana aqui da bancada e que em vários momentos nessa casa aqui se posicionou defendendo a posição do nosso partido, enquanto essa plenária estava lotada de pessoas que lhe vaiavam. E a senhora foi firme e seguiu a orientação é, do nosso partido e do nosso coletivo. E é nesse sentido que nós entendemos e destacamos aqui em vários momentos. Transporte público é direito social. Da mesma forma, não vejo o vereador Fantinel, e que o vereador Fantinel trouxe com precisão. A saúde é um direito social. E a saúde em Caxias está quase na UTI. Quase na UTI. Que precisa ser melhorada. E nós, de forma recorrente, trazemos esse tema. E, logicamente amargamos as medidas do governo federal que congelou investimentos durante 20 anos na saúde, na educação e em outras áreas. Então também não adianta a gente vir aqui fazer discurso de que tem problema na saúde, enquanto a gente apoia essas medidas econômicas. A educação precisa, logicamente, de, 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 de investimentos, a assistência social e tantas outras áreas, mas o transporte também. Porque se as pessoas não conseguirem pagar a passagem ou ter acesso à passagem, à isenção, ao subsídio e a uma tarifa que caiba no bolso das pessoas, as pessoas não se deslocam e não têm esse direito social garantido. Aqui eu destaco, nós fomos, governos dessa, fomos governo dessa cidade, de 97 até 2004, e nesse período agimos com responsabilidade, discutindo o transporte público. E lá em 2003, quando nós éramos administração, nós já tínhamos todo um planejamento, por exemplo, da construção de 10 EPIs. Né, construção de 10 EPIs até 2013. E nós estamos em 22, apenas com duas. Discutimos o anel viário da cidade, o plano de modalidade urbana, Tantas medidas que os governos que seguiram foram ao encontro, foram trabalhando ou não. E hoje nós chegamos nessa situação. Cabe salientar que lá em janeiro de 2012, nós temos uma lei, a Lei 12.587, que trata do Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Isso à época, foi, essa lei foi sancionada pela presidenta Dilma. E no artigo 8º do Plano Nacional de, Modalidade, de Mobilidade Urbana, ele destaca que a política tarifária do Serviço de Transporte Público Coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes. Promoção de equidade no acesso aos serviços, o inciso primeiro. E segundo, a melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços. Ora, meus caros colegas, vereadores, colegas vereadoras, e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A nossa posição é de que o poder público garanta uma tarifa que seja e que possa caber no bolso das pessoas. O nosso posicionamento aqui vai ser favorável a essa e a qualquer medida que garanta direito. Nós não podemos, ou seja, admitir que a passagem continue a 5,50%. Como não podemos admitir a falta de transporte público nos bairros? Como não podemos admitir a condição e a demora nos ônibus em várias... Então, 
Essas são, esses são alguns dos elementos que justificam o nosso posicionamento com a emenda que nós uh, apresentamos. No momento oportuno de declaração do voto, né, trago algumas outras questões. Obrigado, senhora Presidente.